என் அன்பு மாணவ மாணவிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தினை வந்தனங்களை நமஸ்காரங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நடராசன் சத்தியமூர்த்தி திருச்சிராப்பள்ளியிலிருந்து பனிரெண்டாம் வகுப்பு உயிரியல் தேர்வில் அதிக மதிப்பெண்கள் பெறுவது எப்படி என்பதை பற்றிய ஒரு சின்ன ஐடியா தரலான் இருக்க நீங்க எல்லாரும் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எக்ஸலண்டா ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கீங்க ஸோ தட் சென்டம் வாங்குறதுங்கிறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி அப்ப எக்ஸாமினேஷன் பயாலஜி தயாராகிற சமயத்துல யூனோ த கொஷின் பேட்டர்ன் பயாலஜியில செவன்டி அவுட் ஆஃப் செவன்டி வாங்கணும் பிளஸ் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸ் ப்ராக்டிகல்ஸ் இருக்கு பிளஸ் டென் மார்க்ஸ் ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு தருவான் அப்ப சென்டம் வாங்குறதுங்கிறது பயாலஜியில ரொம்ப ஈஸி அப்ப யூனோ த கொஷின் பேட்டர்ன் ஆக்சுவலி த்ரீ ஹவர்ஸ்ல எக்ஸாம் முடிக்கணும் உனக்கு த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் தருவான் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ரீடிங் டைம்னு உனக்கு தெரியும் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ்ல பயாலஜி பாட்னிக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸும் பயாலஜி ஜுவாலஜிக்கு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸும் ஒதுக்கிக்கும் ஸோ ஒன்றரை மணி நேரம் பாட்னி எழுத பெற ஒன்றரை மணி நேரம் ஜுவாலஜி எழுத பெற என்ன கொஷின் எட் டு ஒன் மார்க் கொஷின் இருக்கும் பாட்னிலேயும் எட்டு இருக்கும் ஜுவாலஜிலேயும் எட்டு இருக்கும் அதுல எட்டோ அப்செக்டிவ் டைப் கொஷினா இருக்கும் எட்டுக்குமே நீ ஆன்சர் பண்ணணும் அடுத்தது டூ மார்க் கொஷின் பாட்னியில நாலு இருக்கும் ஜுவாலஜியில நாலு இருக்கும் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் ஃபோர் இன்ட்டு டூ எயிட் அதுக்கு உங்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுத்துருப்பா ஆறு இல்லை நாலு எழுதின போகிறோம் அது மாதிரி த்ரீ மார்க் கொஷின் எடுத்துட்டு எல்லாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இதில் அஞ்சில் மூணு எழுதணும் இதுலேயும் அஞ்சில் மூணு எழுதணும் அதில் கொஷின் நம்பர் நைன்டீன் கம்பல்சரி உனக்கு தெரியும் தென் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அது எய்தர் ஆர் ரெண்டு கொஷினே எழுதணும் எய்தர் ஆர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுக்கும் உங்களுக்கு சாய்ஸஸ் இருக்கும் ஒன் மார்க்கில் மட்டும்தான் எல்லாத்தையும் ஆன்சர் பண்ணணும் டூ மார்க் கொஷினை பொறுத்த வரையும் ஆறு இல்லை நாலு எழுதினா போகிறோம் த்ரீ மார்க் கொஷினை பொறுத்த வரையும் அஞ்சில் மூணு எழுதினா போகிறோம் அதில் ஒன்று கம்பல்சரி பாட்னி ஆஸ் வெல் அஸ் பால்ஸ் வந்துச்சு அப்புறம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபைவ் மார்க் கொஷின் எய்தர் ஆர் டைப் பாட்னி ஒன்றரை மணி நேரம் ஜுவாலஜி ஒன்றரை மணி நேரம் சொன்ன நீ ரொம்ப ஸ்லோவாக எழுதினா கூட பாட்னியை ஒன்னே ஹால் மணி நேரத்தில் ஃபினிஷ் பண்ணிட முடியும் ஜுவாலஜியை ஒன்னே ஹால் மணி நேரத்தில் ஃபினிஷ் பண்ணிட முடியும் யூ ஹாவ் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஃபார் பாட்னி செக் பண்ணுறது சரியாக எழுதிருக்கியான்னு நீ பார்க்கறதுக்கு இருக்கும் ஜுவாலஜிலேயும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் உனக்கு பார்க்கறதுக்கு இருக்கும் சரியாக எழுதிருக்கோமான்னு சொல்லிவிட்டு ஸோ ஒன் மார்க் எழுதுகிற சமயத்தில் பாட்னி ஜூ ரெண்டுலேயுமே கொஷினை எழுதுங்கோ ஆப்ஷனை எழுதுங்கோ ஆன்சரை எழுதுங்கோ ஒரு கொஷினை முடித்தோன்னா அண்டர்லைன் பண்ணிடுங்கோ கோடு போட்டுறது ஒரு கொஷின் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் டூ மார்க் கொஷின் த்ரீ மார்க் கொஷின் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்னா கொஷின் கேட்குறப்ப என்ன கேட்டிருக்காலும் ஒரு ஹெட்டிங் மாதிரி போட்டுக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாட்னியில் ஒரு த்ரீ மார்க் கொஷின் வருது ஆர் டூ மார்க் கொஷின் வருது ஒரு டூ மார்க் கொஷின் வச்சு ரைட் த லாஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட்னு ஒரு கொஷின் வருது ஓகே சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி என எழுதுனா ஃபர்ஸ்ட் அந்த விதி சார்பின்றி ஒதுங்குதல் லாஃப் இண்டிபெண்ட் அசார்ட்மெண்ட்னா அதுக்கு நேரம் எயிட் டு தென் யூ ரைட் அது மாதிரி எழுதுறப்ப ப்ரெசன்டேஷன் அழகாக இருக்கும் ஜுவாலஜியில் டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் பெர்மெட்டோஜானசிஸ் அண்ட் ஊ ஜனசிஸ்னு கேட்குறான்னா மேலே டிஃப்ரென்ஷியேட்ஸ் பெர்மெட்டோஜானசிஸ் அண்ட் ஊ ஜனசிஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கும் பாட்னியில் அதே மாதிரி கேட்குறான் சிக்னிஃபிகன்ஸ் ரைட் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்குறான்னு வச்சுக்கோ ரைட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிளான் ப்ரீடிங் லைக் தட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் பிளான் ப்ரீடிங் அப்படின்னு எழுதிட்டு அது கீழே ஆன்சர் எழுதுங்க அப்போ அழகாக இருக்கும் நீட்டாக இருக்கும் ஸோ தீஸ் திங்ஸ் யூ ஷுட் ஃபாலோ அப்ப என்னதான் மெதுவா எழுதினாலும் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ்ல எக்ஸாமினேஷன் எழுதிட முடியும் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் இந்த சென்ஸ் திருப்பி பார்க்கறதுக்கு யூ ஹாவ் டைம் அடுத்தது டயக்ராம் ஓரியன்டட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பா இருக்கும் பயாலஜியில அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் எந்த ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சாலும் இட் ஷுட் பி லேபிள்டு படம் வரைந்தால் பாகங்கள் குறிக்கப்பட வேண்டும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள் ஹோட்டலையும் குறைக்கணும் ஜுவாலஜியிலையும் குறைக்கணும் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஃபைவ் மார்க் கொஷின்லேயும் உனக்கு டயக்ராம் ஓரியன்டட் கொஷினா இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில கொஷின் வேகா இருக்கும் பட் டயக்ராம் அதுக்கு இருக்கும் டயக்ராம்னு ஒரு கொஷினுக்கு இருந்தால் நீ கண்டிப்பா என்ன பண்ணி ஆனோம் டயக்ராம் வரைஞ்சானுங்கிறத மறந்துடாது ஓகே அது மாதிரி எடுத்துட்டு எல்லாம் ஈஸியாக நம்மளால மார்க் வாங்க முடியும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் இன்னும் உனக்கு தேர்ட்டி டேஸ் டைம் இருக்கு தினைக்கும் ஒரு டூ
ஓகே பாஸ் பண்ணுறது நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி புக் பேக்கை நீ கம்ப்ளீட்டாக தரவு பண்ணினால நீ பாஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவா பட் சென்டம் வாங்கணும்னா லைன் பை லைன் படிச்சுருக்கணும் யூ ஷுட் பி கான்செப்ஷுவலி ஸ்ட்ராங் ஏன்னா இப்போ என்ன பண்ணுறா சில கொஷின்லாம் வித்தியாசமான கொஷின்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கேட்கலாம் அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு கொஷின்ஸ் நிறையா வருது அப்போ நம்ம கான்செப்டில் சப்ஜெக்டில் தரவாக இருந்தால் தான் நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இது மாதிரி வித்தியாசமான கொஷின்ஸ்லாம் வந்தால் எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோ நம்ம புக்கை படித்தா மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் புக் பேக்கை ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிக்கும் ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் சில கான்செப்ட்ஸ்லாம் மாஸ்டர்ஸ் உங்கள் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இம்பார்ட்டன் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம ஸ்கூல்ஸ் டீச்சர் எதை இம்பார்ட்டன் சொல்லியிருக்காலும் அந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் நல்லா படிச்சுக்கும் அதை தவிர வேறு எதுவும் வரதுக்கான பாசிபிலிட்டி இல்லை அப்போ புக் பேக்கை தரவு பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு பாடத்துலேயும் நம்ம ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் எதை இம்பார்ட்டன் சொல்லியிருக்காலும் எந்த கான்செப்ட் இம்பார்ட்டன் சொல்லியிருக்காலும் எந்த கொஷின் இம்பார்ட்டன் சொல்லியிருக்காலும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தரவு பண்ணணும் ஸோ அவர் புக் இஸ் மோர் தேன் சஃபிஷியன்ட் அப்படிங்கிறத ஞாபகத்தில் வச்சு சூப்பராக பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் வேறுபடுத்துங்க சிக்னிஃபிகன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் முக்கியத்துவம் குறித்து எழுதுக அட்வான்டேஜஸ் குறித்து எழுதுக இது மாதிரிலாம் கொஷின்ஸ் வருது பாருங்களே அதெல்லாம் பாயிண்ட் வைஸ் கொஷினாக இருக்கும் அப்போ அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதினாலே நம்மளுக்கு என்ன பண்ண முடியும் அஞ்சு மார்க் கிடைக்கும் அது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் செலக்ட் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியேட் டிஃபைன் வரையல் அது மாதிரிலாம் கொஷின் தான் வந்து இந்த டெஃபினேஷன் அது தான் எழுதினா உனக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைச்சிடும் கொஷினுக்கான ஆன்சருக்கு மார்க்கே தவிர நீ நிறையா எழுதினேலாம் இம்பார்ட்டன் கிடையாது இந்த கொஷனுக்கு இந்த ஆன்சர் கரெக்ட் அப்படின்னா அதை நீ ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்துருப்பா அதை எழுதினேனாலே உனக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைச்சிடும் அப்போ இதுதான் பேட்டர்ன் இது மாதிரி பண்ணுற சமயத்தில் அனுவல் எக்ஸாமினேஷனில் எல்லா குழந்தைகளும் நிறையா மார்க் வாங்க முடியும் கஷ்டப்படுற குழந்தைகள் எஃபோர்ட் நிறையா போட்டிருக்க குழந்தைகள் என்ன பண்ண முடியும் சென்டம் ஆக முடியும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் கொஷின் பேட்டர்னை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ கொஷின் பேட்டர்ன் நல்லா தெரிஞ்சதுக்கப்புறமா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ்லாம் ரிவைஸ் பண்ணி பாருங்க இருக்கிற நாளில் மூணாவது முக்கியம் டயக்ராம்லாம் வீட்டில் வரைஞ்சி பாருங்க ஃபைவ் மார்க் கொஷின்லாம் எழுதுறப்பையும் த்ரீ மார்க் கொஷின்லாம் எழுதுறப்பையும் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுத பழகிக்கும் பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் எழுதினா ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓகேயா டயக்ராம் வரைஞ்சால் கண்டிப்பாக லேபிள் பண்ணியாலும் டிஃப்ரென்ஷியேட் சிக்னிஃபிகன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ஸ் அட்வான்டேஜஸ் யூசஸ் இது மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் வந்தால் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க ஸோ எல்லாரும் நல்ல மதிப்பெண்கள் சென்டம் உயிரியலில் பெறுவதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ